空，有多少空多少。老板，全部吗？你就按我说的做，让他们认为抄底都能赚，行不行啊？这种事情还要我去说呀？你就告诉他们能抄底，不就完了？站在投资人的角度，会不会？哎，我说王经理啊，投资人的那个利益，你觉得很重要吗？月月，我说你长没长脑子？搞个这么个破车模给我，你生怕别人记不住我们吗？大哥，我这车是新车，如果弄脏了，那真会生我气的。这整天想女人，你怎么有没有点出息？赶紧睡，睡完之后的把车牌换上。我把小女孩放出来透透气。哎，别哭了，一会儿叔叔给你买糖。哎，别哭了。再给我买拉人位置！大哥，不行，咱把小女孩放了。放屁！放！就你这个熊样，能找到老婆吗？切！大哥，蛇，蛇！这这是是不是饿了呀？那那那那，泡泡面给他吃。屁！你还把泡面给他吃？你怎么不给他沾点辣椒面呢？把孩子推上，推孩子，把孩子推上我！啊！下去滚！叔叔，你别推我下来！大大哥，他又来了。
汽车已经来到城市了，张九现在发给你。明天就来取你，你等我。近日来，我市出现了一条巨大蟒蛇，并造成多起人员伤亡事故。目前，警方和捕蛇专家正在全力搜索蟒蛇的踪迹。市民有知道线索，请拨打本台热线。最后，警方呼吁，市民应尽量减少夜间外出，不要在河边、弄堂逗留。这太匪夷所思了，让我们跟着镜头去一探究竟。你好，我是本台记者，无所谓，请采访一下，这小女孩是被巨蛇所救。那条巨蛇有多大？有那么大，就像一栋房子。对于女儿被人贩子拐走，你有什么想法？林成
这是占地八平方公里的一片原始热带雨林，一万多种动植物，三十个专利区。你觉得这里怎么样啊？老师，我觉得我们的重心应该放在紫光草身上。你和你爸妈一样，都很纯粹。因为有了像你们这样的人啊，公司才有了希望。也只有像你们这样的人，才能研制出帮助人类抵御疾病的药物吧。现在，整个城市都在找这条蛇。你觉得，他们找到他，会怎么样呢？我明白你的难处，我已经买下了这片森林。以后，这里就是生物科研的圣殿。依依和巨蛇将安置在这里，而你是这个圣殿的守护者。城市都在找这条蛇，你觉得他们找到会怎么样？这里真的非常好，但再好也不是他们的家。我想送他们回家。我小的时候，父母经常带我来这儿。他们俩都是普通的医生。我十岁那一年，一场瘟疫席卷了全球。那个时候，他们就离开了家。哪里疫情严重，他们就去哪里。一开始的时候，他们每天都会给我打电话。后来变成一周打一次，再后来是半个月。直到有一天，电话那头只有妈妈的声音。我问妈妈：“爸爸去哪儿了？”妈妈说：“爸爸很累，休息了。”又过了许多天，妈妈说她也好累，也很想休息。从那以后，我就再也没有接到过他们的电话。这里。就是他们最后带我来过的地方。过了许多年，我开始渐渐意识到，他们永远都不会再回来了。于是我立下目标，让自己也能投身于他们所热爱的事业，那样我就不会那么难过了。再后来。我遇到了江总，他给了我很多帮助和支持，就像我的再生父母一样。没有他就没有今天的我，我很感激他。我常常怀疑自己。
，怀疑自己到底难过的是什么。现在我明白了，我真正难过的并不是父母的离开，而是我早就不在乎他们曾经存在过了。人。有的时候真的很可怕。您要的装备和人员已经准备就位了。事成之后，我会给你两千万。不用你提醒我